আসসালামুকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফ এম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আমরা আজকের ভিডিওতে দেখাবো ম্যাথমেটিক্স থ্রি অর্থাৎ পলিটেকনিক শিক্ষাক্রমের বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ম্যাথমেটিক্স থ্রি সাবজেক্টের একটি বিষয় আজকে আমরা শুরু করব আমরা প্রথমেই দেখাতে চাচ্ছি যে প্রথম অধ্যায় ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করব সেখানে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে ত্রিভুজ আসলে কি ত্রিভুজ হচ্ছে তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ কোন বিষয়কে ত্রিভুজ বলে বা তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ কোনো একটি ক্ষেত্রকে বদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলে অথবা ত্রিভুজে যদি আমরা তিনটি বাহু হিসাব করি এরকম করে যে একটি এ একটি বাহু এ একটি বাহু তিনটি বাহু এখন একটি বিষয় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই এখানে শুধুমাত্র তিনটি বাহু কিন্তু নয় এর সাথে তিনটি কোনও আছে এ একটি কোন এ একটি কোন এ একটি কোন অর্থাৎ আমাদের এ বি সি এই তিনটি বাহু দ্বারা একটি ত্রিভুজ গঠিত হয়েছে এবং এবং তিনটি কোনও কিন্তু এখানে আছে আমরা যদি কোনগুলোকে এইভাবে দিতে পারি এ বি সি কোন এটা হইতে পারে আর একটা বিষয় হচ্ছে ত্রিভুজ গঠনের কিছু শর্ত আছে ত্রিভুজ গঠনের প্রধান যে শর্ত সে শর্ত হচ্ছে ত্রিভুজের যে দুটি বাহু আছে যে অবশ্যই বড় বাহু অপেক্ষা বাকি দুইটি বাহুর যোগফল বড় হইতে হবে আমাদের এখানে যে বাহু দুটি আছে আমরা দিলাম এ বি সি অবশ্যই আমাদের এখানে ত্রিভুজ গঠনের শর্তের ক্ষেত্রে বি প্লাস সি এই বি এবং সি দুই বাহু যোগ করলে অবশ্যই এ বাহু অপেক্ষা বড় হইতে হবে অন্য থেকে যদি ত্রিভুজ গঠন হবে না আমি যদি একটি উদাহরণ সহকারে বোঝাই জাস্ট আমাদের এখানে এর মান যদি ধরি সেভেন বির মান ধরলাম সাপোজ ফাইভ সির মান ধরলাম থ্রি যদি এরকম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা ত্রিভুজ গঠন সম্ভব যদি কোনো কারণে এরকম হয় এখানে থ্রি আছে এটা ফোর আছে তার মানে সি থ্রি বি ফোর দুইটা মিলে কত হচ্ছে সাত আর আমাদের এবাহ হচ্ছে সাত অর্থাৎ দুই বাহু যোগ ফল তৃতীয় বাহু সমান তাইলে কিন্তু হবে না অবশ্যই বড় হইতে হবে যে বা যদি এসে যদি কম হয় এখানে থ্রি থ্রি যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কি ত্রিভুজ হবে না ত্রিভুজ হওয়ার জন্য অবশ্যই যে ছোট দুই বাহুর যোগ ফল বড় বাহুর অপেক্ষা বড় হইতে হবে তো আমাদের সেক্ষেত্রে এই একটা শর্ত আছে আর একটা বিষয় হচ্ছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে তিনটি কোন আছে আমরা জানি কোন ছাড়া সম্ভব না এবং একটা বিষয় হচ্ছে এই তিন কোণের যোগ ফল কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি যখন ত্রিভুজে তিনটি কোন হবে তিনটি কোণের যোগ ফল হবে একশো আশি ডিগ্রি তো এইটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো একটি বিষয় হচ্ছে এই ত্রিভুজ কত প্রকার ত্রিভুজ মূলত বাহু হিসেব করে যদি বাহু হিসেবে ভাগ করি আমরা তাহলে ত্রিভুজ তিন প্রকার একটি হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজ এবং আটা হচ্ছে বিষমবাহু ত্রিভুজ যদি সবগুলো বাহু সমান হয় তাহলে সমবাহু ত্রিভুজ দুটো বাহু সমান হলে সমুদ্রী বাহু ত্রিভুজ আর যদি সবগুলো বাহু অসমান হয় তাহলে সেটা হবে বিষমবাহু ত্রিভুজ এটা হচ্ছে আমাদের যে ত্রিভুজের বাহু আকারের প্রকারভেদ এরপরে আমরা যে কোনের কথা বললাম যেহেতু কোন আছে কোন হিসাবে ত্রিভুজ তিন প্রকার তো সেক্ষেত্রে একটা হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ যদি যে কোনো ত্রিভুজের এক যে কোনো একটা কোন এক সমকোণ হয় তবে তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলা হয় আবার আছে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ যদি কোনো একটি ত্রিভুজের সূক্ষ্মকোণ থাকে সেক্ষেত্রে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ আটটা হচ্ছে স্থূলকোণী ত্রিভুজ আটটা হচ্ছে স্থূলকোণী ত্রিভুজ আমাদের এই ত্রিভুজকে আমরা যদি বাহু এবং কোন আকারে ভাগ করি এই ছয় ভাগে ভাগ করা যায় একটি বিষয় আমি আরেকবার বলতে চাচ্ছি আমরা যদি বাহু হিসেবে ভাগ করি সেক্ষেত্রে তিন প্রকার একটি হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ সমদী বাহু ত্রিভুজ বিষমবাহু ত্রিভুজ যদি কোন হিসেবে ভাগ করি তো সেক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে তিন প্রকার একটি হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ সুখকোণী ত্রিভুজ এবং স্থূলকোণী ত্রিভুজ তো এই একটি বিষয় ত্রিভুজের একটা মুখ্য বিষয় এখন একটা বিষয় হচ্ছে আমরা অনেক সময় সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা যদি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকি তো সেক্ষেত্রে এখানে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একটা থাকে তিনটা ই থাকে আমাদের বাহু একটাকে বলা হয় ভূমি লম্ব অতিভুজ ভূমি লম্ব অতিভুজ এখন আমি একটু এটাকে উদাহরণ সকলে যদি বুঝাই এ বি সি অথবা আমরা এখানে এটা বেঁধিতে পারি বি সি যদি দেই তো সেক্ষেত্রে এখন এখানে আমি কোনো কোন দিলাম না তো সেক্ষেত্রে এই ত্রিভুজের অতিভুজ কোনটা লম্ব কোনটা বাহু কোনটা চিনব কীভাবে অনেকেই কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় এটা একটা সেনার সহজ উপায় থাকে যখন এই সমকোণী ত্রিভুজের চিত্র দেওয়া থাকে কোথাও সেখানে অবশ্যই একটি কোন দেওয়া থাকবে আমরা কিন্তু এখানে এটা তাকালে দেখতে পাচ্ছি এসি বাহু হচ্ছে অতিভুজ এখানে এসি বাহু কিন্তু কি অতিভুজ এখন বি সি আর এ বি এই বাহু দুটির মধ্যে কোনটি লম্ব আর কোনটি ভূমি আপাত দৃষ্টিতে আমরা যদি তাকাই সেক্ষেত্রে মনে হয় এটা নিচে আছে এটা ভূমি এটা লম্ব এরকমই মনে হয় ঠিক কি না কিন্তু সব ক্ষেত্রে কি এরকম আসলেই না কোনো কোনো ক্ষেত্রে
কিন্তু একটা বিষয় হচ্ছে আমরা যে কোনটি দেব অতিবুদের সাথে যেটা কোন দেওয়া থাকে সন্নিহিত কোন ওই কোনের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এইটা যদি কোন হয় তো এখানে এইটা হবে বিসি বাহু হবে লম্ব আর যদি আমাদের কোনটা যদি এখানে হয় কোন সি কোন থাকে তাহলে আমাদের এবি হবে লম্ব তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটা হচ্ছে অতিবুজ আর যদি এই কোনটা থাকে তাহলে এটা হবে ভূ তো আমরা ব্যক্তি বিষয়ে বললাম যে আমাদের সন্নিহিত যে কোন কোনের সাথে যেটি থাকবে সেটি হচ্ছে ভূমি এবং বিপরীত যে বাহুটি থাকবে সেটি হচ্ছে লম্ব তো আমরা এই ত্রিভুজে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে এটা অতিভুজ ভূমি এবং লম্ব একটি বিষয় হচ্ছে যে কোনো ত্রিভুজের সাধারণ যে ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে সাধারণ ক্ষেত্রে কমন ক্ষেত্রে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এটা হচ্ছে ত্রিভুজের কমন একটি ক্ষেত্রফলের সূত্র আমরা অন্য অন্য যে ত্রিভুজের যে প্রকার ভেদগুলো আসে সেই প্রকার ভেদের ফলে এই সূত্রটা বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হয়ে যাবে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে একরকম হবে সমদ্বীপের ক্ষেত্রে অন্যরকম হবে তবে যে যেটা যেরকমই হোক না কেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমাদের এই কমন ফর্মেটটি দিয়েই কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে আমাদের আজকের এই ভিডিও এ পর্যন্তই আমরা আজকের ভিডিওতে ত্রিভুজের সংজ্ঞা প্রকার ভেদ এবং একটি ত্রিভুজের লম্ব ভূমি অতিভুজ বের করার নিয়মটা দেখালাম আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অবশ্যই প্রত্যেকটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করতে হয় সেগুলো দেখাবো এবং কিভাবে এই ত্রিভুজ অঙ্কগুলো করতে আমরা সেগুলো দেখাবো অবশ্যই আপনারা আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখবেন আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখলে আমাদের যে পরবর্তী ভিডিওগুলো এই সাবজেক্টের অর্থাৎ ম্যাথমেটিক্স থ্রি সাবজেক্টের পর্যায়ক্রমে যে ভিডিওগুলো আছে আমরা সবগুলো আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবো অবশ্যই দেবো ইনশাল্লাহ যে সকল বন্ধুরা ম্যাথমেটিক্স থ্রি অধ্যয়নরত বা ম্যাথমেটিক্স থ্রি পড়তেছেন তারা আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব দিয়ে রাখবেন আমার এই ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে